ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ പവർ യുവർ ബ്രെയിൻ പി എസ് സി ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പവർ യുവർ ബ്രെയിനിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ലാഭവും നഷ്ടവും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്തിലെ അവരന്മാരായ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ആ രണ്ട് അവരന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചുകൂടൂ പരീക്ഷാ ഹോളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വാങ്ങിയ വില ലാഭമായി കിട്ടി എങ്കിൽ ലാഭശതമാനം എത്ര പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്കവരും കണ്ട് എന്താണ് പരിചയപ്പെട്ട കണ്ടു മറന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ ഒരു എണ്ണത്തിന്റെ വാങ്ങിയ വില ലാഭമായി കിട്ടി എങ്കിൽ ലാഭശതമാനം എത്ര ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു അപരനുണ്ട് ആ അപരനെ നമുക്ക് പോകും വഴി പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ എന്താണ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ടും വളരെ വേഗത്തിലും എങ്ങനെ എത്താമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക നോക്കുക എ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ബി സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വില ലാഭമായി കിട്ടിയാൽ ലാഭശതമാനം എത്രയാണ് ബി ബൈ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഭാഗം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഇൻറ്റു നൂറ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ലാഭശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം മതി ആ സംഖ്യകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ബി സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വില ലാഭമായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലാഭശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഭാഗം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഗുണം നൂറ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഇതിന്റെ ഉത്തരം എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അതായത് ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിയ വിലയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ വാങ്ങിയ വില തന്നിരുന്നാൽ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുക ലാഭശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പൊ നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ആ ഒന്നിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക ആദ്യത്തെ സംഖ്യയായ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഗുണം നൂറ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൊടുക്കുക വാങ്ങിയ വിലയാണ് ലാഭമായിട്ട് വരുന്ന വരുന്നത് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഇൻറ്റു നൂറ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലാഭശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്താണ് സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് മനസ്സിൽ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അപരനെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അപരൻ വരിക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വാങ്ങിയ വില ലാഭമായി കിട്ടി എങ്കിൽ ലാഭശതമാനം എത്ര അതിന്റെ ഉത്തരവും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി അതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ച് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വാങ്ങിയ വില ലാഭമായി കിട്ടി അതേ രീതിയിൽ പത്ത് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ വാങ്ങിയ വില ലാഭമായി കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ലാഭശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒമ്പത് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വാങ്ങിയ വില ലാഭമായി കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാഭശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു സംശയവും ഉണ്ടാവില്ല നിസംശയം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാം ഉത്തരത്തിലേക്ക് എന്താണ് ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അപരനെ പരിചയപ്പെടാം അപരൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക അപരൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അവരൻ എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് പേനകൾ വിറ്റപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വിറ്റ വില ലാഭമായി കിട്ടി ല
ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെയും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെയും ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം ഇൻറ്റു നൂറ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക ഇവിടെ നമുക്ക് സംഖ്യകൾ മാത്രം എടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം എത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ടാമത്തെയും ആദ്യത്തെയും സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം ഇൻറ്റു നൂറ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയായിരുന്നു ഒന്നാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എത്രയായിരുന്നു അഞ്ചാണ് അഞ്ചും ഒന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് താഴെ വരുന്നത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഉത്തരം വരുന്നത് നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗം നാല് ഈ സിക്കളുടെ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ ലാഭമായി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട രണ്ട് അപരന്മാരുടെയും കാര്യം ഒന്ന് വാങ്ങിയ വിലയും മറ്റേത് വിറ്റ വിലയും വാങ്ങിയ വില വന്നപ്പോൾ സെയിം ചോദ്യം വരുന്നു ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് ഓപ്ഷനിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇരുപത് ശതമാനം ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടാവും ആ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു വാങ്ങിയ വിലയായിരുന്നു ലാഭമായി വന്നത് ഇവിടെ വിറ്റവില അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഇതാണ് ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഉത്തരം ഇനി തെറ്റല്ലേ ഉത്തരവും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകരുത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി പരിചയപ്പെടാം ആ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അത് നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള വർക്കാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അഞ്ച് പേനകൾ വിറ്റപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വിറ്റവില ലാഭമായി കിട്ടി ലാഭ ശതമാനം എത്ര ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടിയത് എത്രയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ തരാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒമ്പത് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വിറ്റ വിലയാണ് ലാഭമായി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ലാഭ ശതമാനം എത്ര കണ്ടുപിടിക്കുക അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അമ്പത് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ പത്തെണ്ണത്തിന്റെ വിറ്റ വിലയാണ് ലാഭമായി കിട്ടിയതെങ്കിൽ ലാഭ ശതമാനം എത്ര അതും കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റില്ല ഈ രണ്ട് അവരന്മാരെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഈ രണ്ട് അവരന്മാരെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഇനിയുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ രണ്ട് അവരന്മാരും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് അവരന്മാരെയും പരിചയപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ബി സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വിലയാണ് ലാഭമായി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ലാഭ ശതമാനം കിട്ടും ഇനി എ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ബി സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റ വിലയാണ് ലാഭമായി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലാഭ ശതമാനം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഭാഗം ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെയും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെയും വ്യത്യാസം ഗുണം നൂറ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ രണ്ട് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഒരു മത്സരാർത്ഥിയെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ കുഴപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു തെറ്റിന് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ വ്യത്യാസവും വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊള്ളുക പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ലാഭവും നഷ്ടവും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ ആ രണ്ട് അവരന്മാരായ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളെ കുഴപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ രണ്ട് അവരന്മാരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അവരെ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാക്കുകയും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക പരീക്ഷാ ഹോളിൽ ഈ ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് അത് വ്യക്തി അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഏവർക്കും മനസ്സിലായെന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസ്സുമായി പവർ യുവർ ബ്രെയിനിൽ കാണും വരെ ബൈ ബൈ പി എസ് സി പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിലും പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും നവീനമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുറക്കം കുറിച്ച ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ നയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ടാലന്റ് അക്കാഡമി മാത്രമല്ല വി ഇ ഒ എൽ ഡി സി കെ എ എസ് തുടങ്ങി ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും ആവശ്യമായ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാണ് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൾ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ റിങ് എ കോൾ Get a job.